El vértigo, guiterío e intensidad de la política real. Política, política real. Traducida por Facundo Pérez. Facundo Pérez. Un barullo político. Tres minutos pasan de las 3 de la tarde, estás disfrutando a todas las tormentas juntas en el aire de Cítrica Radio, un programa realmente ardiente, interesantísimo. Y ya eh, me están contando que están arribando a su domicilio los cargamentos de absenta, de pijo, de tequila para el casamiento del sábado. Facundo Pérez, ¿cómo te va? Bienvenido. Este es el patrimonio igualitario entre la verdad y los sin voces. ¿Cómo andas? Unión... Eh, amorosa y civil entre la objetividad y el periodismo. Muy bien, muy bien, muy bien. Me, me, muy bien. Hoy, hoy ampliamente ha ganado Facu con mucha superioridad. ¿Qué te llevó a casarte? Porque te, te casas el sábado, ¿verdad? Me caso, me, caso con, me caso con el compromiso periodístico, me caso con la verdad absoluta y me caso con el compromiso del pueblo. Totalmente. Con esto. Entonces, mira, es un, como una triada, es un casamiento abierto. Son... Somos tres. Claro, bien, 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 bueno, yo no juzgo, yo no juzgo. Facu, bienvenido una vez más, eh, estudiante de ciencia política, actor, artista, amigo de la casa. Eh, ¿Qué día? Bueno, el, estalló por los aires el presupuesto, eh, un poquito contábamos al principio. Eh, bah, te, tenía algo diferente para arrancar, pero para ir bien rápido al, al, al botín. Eh, es una nueva derrota para el gobierno. Y no está muy claro qué sucederá a partir de ahora. Se especula que saldrá por decreto con algunas modificaciones. Eh, y parece que lo que hizo que se fuera toda la mierda es cuando Máximo Kirchner habló. Dijo que ustedes nos, nos quieren atar las manos y hicieron esto, esto, aquello. Pegándole bastante fuerte a, a los diputados pertenecientes a Juntos por el Cambio. Y se volvió al punto de partida. Creo que te, ¿Querés que escuchemos el audio un minutito y, y charlamos, Facu? Oh. A ver qué dijo Máximo. De la palabra el diputado Máximo Kirchner. Presidente, 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 mire, mire, habiendo, habiendo en esta Cámara un ex vicepresidente presente, un ex vicejefe de gobierno presente hasta hace unos días, una ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires hasta ayer, el ex presidente de esta Cámara que me llama poderosamente la atención que me llama poderosamente la atención el comportamiento que está teniendo un ex ministro del interior también, y no de tres gobiernos atrás, del gobierno que nos precedió, me llama poderosamente la atención el comportamiento que están teniendo ante una situación gravísima que dejaron cuando endeudaron este país en 44 mil millones de dólares. Llama poderosamente la atención. Solo se escuché, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar. Aprendan a escuchar, 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 aprendan a escuchar. Silencio, por favor. Presidente, 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 silencio, presidente, presidente, silencio, presidente, presidente. La verdad. Silencio. La verdad. Bueno, eh, uno, un, si, si hacíamos silencio un momento podíamos escuchar el acuerdo rompiéndose en pedazos. Eh, eh, el acuerdo me refiero a la, la posibilidad de una concertación entre oposición y oficialismo para votar el presupuesto. Se refería puntualmente con ex vicepresidente, supongo que hablará de... de, de no, ¿Cómo es senador? Eh, se me, eh, ¿Cómo no es senador? ¿O es diputado? ¿Se debe referir a Cobos? No. ¿Cómo, Facu, perdón? Diputado Cobos actualmente. Se refiere a Cobos. Y donde más hizo énfasis es en el ex ministro del Interior, que es Frigerio, el ex vicejefe, que es Santilli, y la ex gobernadora, que es María Eugenia Vidal, además del ex presidente de la Cámara de Diputados, se refería a Emilio Monzó. Todos soy componentes en diferentes... Eh, no es diputado... ¿Qué, qué? Asumió como diputado, claro, Cobos es el diputado al que se refería ex vicepresidente. Todos componentes en diferentes gamas de la oposición, la principal oposición, juntos por el cambio. Ahora, eh, tengo ganas de polemizar un poco... Eh, todo bien, hay que concertar, el presupuesto tiene que ser votado por ambas partes, vamos a hablar del rol de los gobernadores. Yo, ah, yo no sé si, si me sale decir, no, Máximo, cerrar el culo, que el acuerdo, el consenso. Eh, es muy difícil consensuar con quienes hace 15 minutos generaron este escenario de, de inestabilidad económica. Yo no sé si está bien la forma, no lo sé, 
Pero no, no me sale domesticar a, a Máximo. Supongo que lo habrá hecho por algo. De hecho, hay una denuncia que ahora vamos a comentarla. Pero, ¿qué te genera esta escena? ¿Vos cómo la viste? Sí, me llama la atención. No sé por qué lado agarrarlo. Por un lado está esto de, del acuerdo. Hay una frase muy del Congreso, muy de los pasillos del Congreso, que está en eh, el libro, el excelente libro sí. de Sunel, eh, los secretos del Congreso, se llama así, estoy casi seguro. Uh -huh. eh, sí, sí. Y la frase dice algo como que los votos son del oficialismo, los discursos son de la oposición. Está bien, hacer el discurso que quiera, yo te doy la palabra, pero después que la ley salga. Bueno, en este caso, que creo que es un poco también cómo se manejó el macrismo durante esos cuatro años. Grandes discursos opositores, igualmente las leyes también igual. El, el acto cúlmine de eso fue la reforma previsional. Eh, en este caso parece que funcionó al revés. Digo, el oficialismo, supuestamente a través de un discurso eh, que es el de máximo, echa por tierra un acuerdo con la oposición. Esa es una primera mirada. Quizás un tanto apresurada o influ influenciada por lo que se ve y se lee en los diferentes medios de comunicación. Por otro lado es, le alcanzaba juntos por el caso, porque digo, todas eh, las personas que Máximo nombra en su pequeñísimo discurso son de Juntos por el Cambio. La, la alcanzaba Juntos por el Cambio para eh, tirar por tierra el, el acuerdo del presupuesto? Yo creo que no, porque junto con Juntos por el Cambio votaron en contra del presupuesto los diputados liberales, los diputados de izquierda y los dip un riojano que tiene un monobloque y el bloque de el, interblo el interbloque federal, mm. que también era bastante eh, importante para la aprobación del presupuesto. Ahí hay un par de variables que me parece que no están contempladas en el discurso de máximo y que también hay que empezar a ver a ver qué sucede eh, ahí. Sí, cuando arranca la, la épica de máximo también arranca eh, cuatro, por lo menos dos años por delante con este congreso, un congreso sumamente interesante, digo, para bien y para mal, sumamente interesante, pero que tiene muchos componentes nuevos o, o empoderados que el gobierno tiene que contemplar ya que es primera minoría, no se trata de una mayoría, ni hablar en el Senado, donde ha perdido del 83 para acá por primera vez, o 87, eh, la mayoría peronista en el Senado. Eh, es, es bastante jodida la situación en ese sentido. Eh, lo que acá también quería traer de, del destape, porque fue lo que detonó, Máximo dijo esto a las 11 de la mañana, y a la hora salió esto en el destape, eh, obviamente en conexión directa con, con, con Máximo Kirchner. Máximo denunció que Cambiemos fue a Estados Unidos a boicotear el acuerdo con el FMI. Y bueno, en la nota explica que a partir de un comentario de Guzmán, eh, Máximo Kirchner llegó a la, a, a la información de que informantes económicos de Juntos por el Cambio buscaron sabotear el acuerdo con el FMI. Eh, a ver, es... Eh, también en algún momento se decía que el gobierno salía favorecido de la derrota del presupuesto porque le permitía tener más discrecionalidad a partir de gobernar con el mismo presupuesto que el 2021, lo cual me parece una simplificación peligrosa. Ahora, están los gobernadores también eh, que necesitan la guita, sean radicales, peronistas o lo que fuere. Viste que a veces se estigmatiza el presupuesto como que es la guita de Alberto y no la guita del país, ¿no? O el presupuesto del gobierno y no el presupuesto del país que mm. creo que es de la manera que se lo ve de la oposición uh -huh. hay algo muy piola que, que a mí me ha sorprendido yo no... A veces pasa que, que la información desde gobernación, desde las gobernaciones, termina siendo un poquito protocolar, un poquito aburrida, la verdad, vamos a decirlo así, un poquito excesivamente eh, políticamente correcta, desde los, los aparatos comunicativos de las gobernaciones. Y pasó algo que me sorprendió bastante, que fue un hilo que armó Gerardo Zamora, que es el gobernador de Santiago del Estero. Eh, me salió un par de cosas en la, en la hoja de ruta, pero porque este tema realmente detonó eh, en las últimas horas, de hecho es la primera vez que lo abordamos con tanta profundidad, en donde cuenta... Es un hilo bastante extenso, te leo un, un, puntualmente así volando algunos ítems, eh, según dice bla 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 eh, se están jactando en dejar a las provincias y a sus habitantes con el presupuesto del año pasado, como crítica a la oposición, Zamora que es de corte peronista, esto significa no tener mejora en el subsidio de transporte, paralización de las obras viales que ya se licitaron, eh, inversiones en infraestructura, tanto educativas como de saneamiento e hídricas eh, padecerán de financiamiento. Es tan difícil pensar en la gente primero antes de que la política electoral. Es tan difícil ejercer el federalismo a quienes representan a los habitantes del interior. Y ahí se cuelan dos cosas. Por un lado, más superficialmente, ¿por qué, por ejemplo, acá hemos hablado con el expresidente de la Unión Cívica Radical Porteña, ¿por qué Gerardo Morales, sus diputados, apoyaron en algunos momentos legislativos a propuestas que partieron de Alberto Fernández? Y empieza a asomar un poco esto que dijo Alberto Fernández en esta Argentina 
no sé si post pandémica, pero sí post peor cara de la pandemia, que es esto de la, la capital alternativa, la mudanza de la capital. Hay como una especie de centros de Alberto a los gobernadores, porque creo que quien puede llegar a destrabar este, este fracaso del gobierno en el, en el Congreso son los propios gobernadores. Los gobernadores se ven afectados en la totalidad, sean radicales o sean peronistas. Ahí hay una carta, recordemos también, bueno, no sé vos, cómo, cómo, Facu, cómo lo ves, pero mismo en, en el libro de Sued, que, que, que es excelente, Los secretos del Congreso, se habla mucho de la influencia de los gobernadores sobre los diputados, donde un gobernador tiene un peso que un diputado no, obviamente. Sí, totalmente. Y para Alberto y su capital político siempre los gobernadores fueron importantes. Mismo para sostener su, su gobierno en la semana de, de la carta de Cristina, en la semana post paso, eh, incluso desde algunas gobernaciones se hablaba de esa hora cortar con Cristina, esa hora nosotros te sostenemos. Alberto como figura política se ha sostenido mucho en, en los gobernadores y en este caso el gobierno en su totalidad va a necesitar como también los gobernadores del gobierno la ayuda de, de ese sector de la política argentina porque salen realmente perjudicados y además de, de estas consecuencias eh, fácticas que estamos hablando, digo, materiales esto de, hay un presupuesto que es del año pasado si este presupuesto no se aprueba hay un problema real hay también una cuestión simbólica que creo que es lo que más le preocupa al gobierno de cara al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque si había cierta dificultad con para cerrar un acuerdo con el fondo eh, y esto del acuerdo plurianual, no sé qué cosa bueno, todo eso se ve bastante más dificultado si el gobierno no logra sacar ni siquiera un presupuesto a través del Congreso mm -hmm. ¿se entiende lo que digo? el Fondo Monetario siempre pide cierta presibilidad o, no digo que esto esté bien, para nada, pero digo cierta presibilidad o ciertos acuerdos en algunas cosas eh, puntuales y sobre todo en algo tan importante para el Fondo Monetario Internacional como lo es el presupuesto que no tenga el aval político de la principal fuerza de oposición y genera, yo creo, ciertas dificultades para el acuerdo Sí, sí, a, a, absolutamente eh, en ese sentido también eh, en cómo queda el gobierno parado porque la solución sería sacarlo por decreto eh, lo cual, de nuevo, demuestra una flaqueza legislativa alarmante. Vos lo dijiste por un gobierno que va, como tiene que ser, a llevar el acuerdo con el fondo al Congreso de la Nación. Eh, también en algún momento la lectura que se le dio es... Guzmán, que fue quien diseñó el presupuesto, vio cómo su, su maqueta ya había tenido diferentes concesiones, porque hubo muchas concesiones para que este presupuesto moldeado saliera a, a la votación, sea aprobado. Eh, cuando Ma Máximo Kirchner habla y, y básicamente rompe los consensos, fisura el consenso, se hablaba de que bueno Máximo acaba de darle el tiro de gracia a Guzmán. Ahora, eh, yo soy un poquito... Eh, desconfiado de que todo esto fue Máximo que tuvo un impulso de golpe y se mandó a hablar. Yo creo que, para, para no sé, por ahí estoy especulando mucho, te lo formulo como pregunta porque tampoco me quiero un extremo, pero pudo haber una intencionalidad de que un presupuesto, le escuchaba en la M750, en, perdón, en la M530, a eh, Eva, se me está escapando el apellido, que es la cronista de la, de la M en, en el Congreso, y ella decía que este, este presupuesto no, era, no enamora a nadie. Estoy, no me puedo acordar su apellido, salió en la 530, Eva, ya me acordé su apellido para citarla correctamente. Decía, lo que puedo ver acá caminando los pasillos es que este presupuesto no enamora a nadie. A la oposición no, tampoco al oficialismo. Yo no sé si fue una jugada preparada, no lo sé, es muy complejo, es demasiado riesgoso. Sí creo que, eh, bueno, ahora estaban reunidos Guzmán, Alberto, ahora Alberto está en una cumbre del Mercosur, pero se está craneando los pasos a seguir. Me parece que va, va a tener mucho que ver el apoyo en los gobernadores, pero más allá de eso, una nueva estrategia legislativa, porque si va, va a pasar esto cada vez que haya un proyecto para votar que genere polémica, y vamos a vivir esta situación por lo menos 36 veces más el año que viene. Sí, estoy pensando igual... Digo, pienso ahora, en vivo, no es algo que, que haya analizado antes, y lo pienso con vos también. Eh, Máximo no dijo nada que no, ya, no se haya dicho antes, mm. que ni siquiera dijo algo que él no haya dicho antes públicamente. Eh, tan decisivo es lo que termina diciendo Máximo, quizás por el momento, pero digo, juntos por el cambio no era que iba a acompañar el presupuesto, lo que habían acordado era que vuelva a comisiones, eh, Tampoco es que estaba la aprobación ahí nomás y por un discurso se viene abajo. Yo, déjame descreer de que realmente el discurso haya tenido ese poder tan de destrucción, porque esas cosas no suelen pasar 
en el recinto. Mm. Bien sabemos que la gran mayoría de las votaciones se definen muchísimo antes de llegar al recinto. Mm. Sobre todo si las impulsa el gobierno. Eh, yo no, no creo que un discurso en, en, en el Congreso tenga tanta fuerza para destruir una ley eh, como lo es el presupuesto, tan espontáneamente, tan improvisado. Eh, o puede ser por el lado que bien vos decías de, eh, bueno, quizás este presupuesto no enamora a nadie, Máximo sabía que si decía esto, la oposición se iba a enojar y no iba a acompañar, o quizás es al revés, quizás es... La oposición estaba esperando algo, tiempo, de volver a la comisión o algo puntual para, para tomar la decisión pública de no acompañar el presupuesto, una decisión que quizás ya estaba tomada. Uh -huh. A ver, a mí me pasa esto también de pensar en vivo, porque son jugadas que probablemente a la noche haya un nuevo capítulo y un nuevo diálogo y un nuevo textual. Está esto que mencionó Máximo de... Juntos por el Cambio saboteando el acuerdo con el FMI Aparece Facundo Manes diciendo Básicamente Facundo Manes Palabra más, palabra menos Dijo, si Máximo no hablaba Nosotros votábamos a favor eh, Y está esto que decís vos Una cosa es la superficialidad Lo que sale en los medios, los textuales La otra cosa es el off del Congreso En donde muchas veces se cocina El 80% de lo que luego sale a la cancha eh, Me parece también que es un gran momento Lo digo posta eh, Para apoyarse en los cronistas eh, eh, que, que están haciendo su laburo ahí Porque hay mucho de ambiente también un en un momento uno puso un video que mostraba a Emilio Monzó discutiendo con diferentes pares. No se escuchaba el audio, pero te daba una imagen de lo que sucedía. No hay calma en el Congreso, no hay consenso. De hecho, la oposición está partida en 13 bloques distintos, 12 bloques distintos. Los radicales, los radicales no tan radicales, el, 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 el López Murphy, el, el, el pro duro, coalición cívica. Entonces, nadie, nadie tiene la vaca atada, nadie tiene la pelota dominada. Sí, por supuesto, hay una chance de, de granjeo, de... De, de, de muñeca que te permite no dinamizar, eh, ralentizar un proceso como es la votación de presupuesto. En 2010 había pasado por última vez, eh, eh, pero no se había llegado a votar, sino que había vuelto a comisión. Eh, y en 2011 Cristina ganó con el 54%. Tampoco es definitivo. Sí creo, sí me parece, y si querés te lo dejo como, como pregunta de cierre, esto que hizo Zamora, que, que la verdad que no me sorprendió para bien, eh, de explicar en un hilo por qué se perjudica a la gente y los gobernadores, a fin y al cabo reproduciendo esto, porque los gobernadores van a tener que atender reclamos si no hay guita en la caja, yo creo que eso puede, siendo un poquito optimista, inclinar la balanza, que la gente no apoye que no se vote un presupuesto. Creo que es un poquito... A ver, ¿cómo reaccionar el sentido común ante esto? Supongo que habrá gente que dirá, sí, estos quieren que seamos Venezuela, que no le voten nada, seguro... Pero yo no sé hasta qué punto, cómo uno se opone un presupuesto, a que haya guita en las provincias. Esa es mi, mi, la única cosa que, que me da cierta esperanza, imagínate cómo estamos. Sí, yo creo que a esta altura del año, con el año como fue, cómo venimos hasta acá, con las dificultades que hay, yo no espero realmente una respuesta popular, por si se quiere, por una no aprobación del presupuesto. Sí, temas de discusión, sí, discusión, pero no, no veo una movilización del de campo nacional y popular de, de la gente para en repudio al rechazo del presupuesto. Por, primero porque es peligroso, porque es diciembre y sí. porque sabemos lo que sucede en diciembre en nuestro país. Sí, sí. Y segundo porque no, no creo que es, eso logre llegar con la fuerza que debería llegar a... A la gente, eh, por así decirlo me, Sin subestimar nada no Pero digo No es algo que te modifique En el momento ya A una persona el hecho de que se apruebe o no El presupuesto ni en pedo igual veo una, una, una revuelta, una movilización popular Digo, en, en el interior del país Un gobernador que no tiene caja para Cierta inauguración sí. cierto Digo, eventualmente va a tener que dar Explicaciones eh, Claro que de vuelta, se puede desvirtuar, esto es, 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 es muy subjetivo. Eh, no creo que Gerardo Morales le eche la culpa a López Murphy, digo, sería, o, o sí, a esta altura no sé qué puede pasar. Bueno, de hecho, no estuvo tan lejos de hacerlo. Eh, pero en el interín, en el mientras tanto, no sabemos, que digo, parece contradictorio, pero lo único que sabemos es que no se sabe el paso a seguir. Aparentemente podrá ser por decreto, podrá modificarse, eh, dependerá mucho de las reuniones, dependerá mucho de qué suceda en la víspera de la, de la Navidad. Eh, pero bueno, por lo menos hemos tenido este espacio para volcar un poco las dudas y compilar un poco lo que pasó de vuelta, hoy a la mañana eh, mientras básicamente arrancaba el programa eh, que para cerrar, ¿sos optimista? ¿sos pesimista? ¿te quedás más tranqui sin, sin inclinarte por ninguna lista sobre qué puede pasar con el presupuesto? 
No entendí tu pregunta. Yo tampoco. No, quería decir si, si, si somos optimistas, somos pesimistas. Por ejemplo, a mí me pasa de, de ser... Yo creo que va a salir por decreto. Yo creo que él se, finalmente saldrá por decreto. Y no creo que tenga un costo político para Alberto, lo dudo. ¿Crees que si sale por decreto puede haber costo político? ¿Crees que no va a salir por decreto? ¿Tenés algún pálpito? No, no. Yo creo que, que va a salir por decreto. Creo que le marcaron la cancha a Alberto y sí. al oficialismo. Porque en la primer eh, sesión en el Congreso, donde supuestamente claro. se convoca el diálogo y se trata la, la ley de leyes, que es la del presupuesto, no se la aprueba. Se, se lo tiran por abajo, le marcaron fuerte la cancha Creo que es un triunfo de la ladura de la oposición Creo que en ese sentido también Me llama la atención ahora repasando el discurso de Máximo De, la, de las personas que nombra La gran mayoría son palomas Dentro de Juntos por el Cambio no Nombra Frigerio, nombra Monzó Que son personas que últimamente se vienen distanciando un poco más Últimamente y hace años de la figura de, de, de Mauricio Macri y de, de, de Patricia Burrich en este momento eh, lo cual también me llama la atención No sé, creo que va a haber un montón de cosas Políticas en el sentido de, de internas y de diferentes Negociaciones que vamos a tener que ver Con el cuco y el monstruo del Fondo Monetario Internacional rondando Y, y a, haciendo de contexto En todo esto, y sobre todo esto Que vos nombrabas y que, que Lo vuelvo a traer, que es la variable De los gobernadores, que me parece que va a ser también Bastante decisivo en, en el transcurrir de, de estos días para cerrar, acá me manda Ian Soler. Hace 10 minutos, ámbito titula Martín Guzmán cruzó con dureza la oposición por el presupuesto y advirtió, es lo que decíamos recién, que afecta a las negociaciones con el FMI. Sepamos lo que implica voltear un presupuesto, dijo el ministro de Economía y advirtió por sus consecuencias. Bueno, el primer posicionamiento del ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre lo sucedido, eh, obviamente responsabilizando directamente a la oposición. Eh, eh, es textualmente, para más para lo menos lo que vos mencionabas, Facu, eh, y seguiremos de cerca este tema ya eh, con alguna novedad del fin de semana o a comienzo de la semana entrante, ¿no? Me copió Guzmán. ¿Te copió sí, Guzmán? sí. <risa> obviamente, obviamente lo, lo seguiremos. Y, y nada, esto otra vez. Sucede creo que en un momento del año y de un año tan particular que es como oh, más cosas sobre eh, el mismo barro, ¿no? Mm. Más quilombos. Igual está bien, bienvenido sea, qué hermoso es esas discusiones a los gritos en el Congreso, por lo menos verlas e irlas. Sí. Eh, y que no sean por Zoom, por favor. Sí, por favor. Eh, ahí tenemos bueno en pantalla el hilo de Guzmán, un hilo bastante extenso, pero ya está la comunicación del de ministro de Economía. Lamentablemente la oposición decidió dejar a la Argentina sin presupuesto para el año 2022, no al gobierno, a la Argentina. Bueno, un poco lo que, lo que mencionábamos. Eh, es la imagen con la que, con la que nos, no, nos retiramos, falta de responsabilidad, denuncia a Guzmán, claramente copiando a Facundo, que lo estaba diciendo antes, claramente tecleando en tiempo récord para eh, plagiar a nuestro amigo. Facu, eh, sí, sí, que sigan los éxitos. Y bueno, y el sábado, eh, nada. ¿Salvaremos el país o, o nos la daremos en la pera? Una de dos. El sábado aprobaremos nuestro propio presupuesto, que es, tenemos que arreglar unas cositas de la despedida soltero, que todavía hay unos números que no me cierran. Sí. Pero, está bien, está bien. Lo peor es que es cierto, pero no conmigo. No es, con, pará, conmigo. Es, es cierto, pero no conmigo. Hay un par de... Sí, sí, sí. Yo voté a favor. Yo te voté a favor. Yo, ¿Para qué voy a decir algo? Sí, sí. No, nada. No, por favor, por favor. Necesito, sabemos... Buen fin de semana. Chao, Paco. No veo. Facundo Pérez, estudiante de ciencia política, actor, artista, amigo de la casa. ¿Qué iba, qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? ¿Qué miedo? ¿Qué, ahí se va, se no fue. Eh, Barullo político es la columna con la cual comenzamos a cerrar los viernes. Son terribles, eh. son terribles. Yo, ni, ni gato ni trama, no. conmigo, conmigo no cuente. Y con Facundo tampoco, somos gente de bien.